ഹായ് ഈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ സ്റ്റൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൂ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെയും അതുപോലെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് തേങ്ങാപാൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എഗ് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലൊക്കെ ആവട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു നാലെണ്ണം അതുപോലെ നാലെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ സവാള എടുത്താൽ മതി ഞാൻ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നര എടുത്തത് ഒന്നും എടുക്കാട്ടോ ഒരു സവാള എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള ഒന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വാങ്ങി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഞാൻ ചർച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് കീറിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അടി പിടിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കൂടുതൽ എരിവുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ വിസിൽ വെച്ചതായിരുന്നു നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേവിക്കാണ്ട് നേരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചത് അതല്ലാതെ സമയമുള്ളവർക്ക് അല്ലാത്ത രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ തിളച്ച് കിട്ടണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും ഇനി വേവാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കട്ടിപ്പാലാണ് ഒരു അര കപ്പ് കട്ടിപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ പിന്നെ മൺചട്ടി ആകേണ്ടത് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ര